ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് നവംബർ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതിയിൽ ഡെഫോ കുടുംബത്തിലെ ആറംഗങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തം വസതിയിൽ അമിറ്റി വില്ലയിൽ വെച്ച് വെടികൊണ്ട് മരണമടയുകയുണ്ടായി ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലെ ലോങ് ഐലൻഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീടാണ് അമിറ്റി വില്ലെ ഈ കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് ഡെഫോ കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത മകനായ റൊണാൾഡ് ഡെഫോ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു ഈ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ഇന്നുവരെ സിനിമയായും ടി വി സീരീസുകളുമായും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും സിനിമകൾക്ക് ഈ വിഷയം ആധാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെറും നിസ്സാര സംഭവമായിരിക്കില്ലല്ലോ റൊണാൾഡ് ഡെഫോ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ കൊലപാതകവും താനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നും ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരു വാടക കൊലയാളിയാണെന്നും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ കൊലപാതക സ്ഥലത്തു നിന്നും കിട്ടിയ തെളിവുകൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ റൊണാൾഡ് ഡെഫോ ജൂനിയറിന്റെ മൊഴിയിൽ ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ പോലീസിന് തോന്നി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം താൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് തന്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് കാലിബർ റൈഫിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും രണ്ട് സഹോദരന്മാരെയും രണ്ട് സഹോദരിമാരെയും വകവരുത്തിയതെന്ന് കുറ്റസമ്മതം നടത്തി തന്റെ രണ്ട് സഹോദരിമാർക്കും രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്കും ഓരോ ബുള്ളറ്റ് വീതവും തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് രണ്ട് ബുള്ളറ്റ് വീതവും ഉപയോഗിച്ചു കൃത്യം നടത്തിയതിനു ശേഷം റൊണാൾഡ് ഒരു കുളി നടത്തുകയും തന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം തന്റെ തോക്കുകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് പതിവായി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്കും പോയി ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വൈകിട്ട് ആറേ മുപ്പതായപ്പോൾ വീടിന്റെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബാറിൽ വെച്ച് ഈ ദുർമരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയും അതേ തുടർന്ന് ബാറിൽ ഉണ്ടായ ആളുകൾ അമിറ്റി വില്ലയിലേക്കും പാഞ്ഞു മരണം നടന്നത് വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിയായതിനാൽ ശരീരമെല്ലാം തണുത്തിരുന്നു റൊണാൾഡിന്റെ നിരന്തരമായ മൊഴിമാറ്റത്തെ തുടർന്ന് ആളുകൾക്ക് റൊണാൾഡിന്റെ മേൽ സംശയം ഉയർന്നു ചില പൈശാചിക ശക്തികൾ മൂലമാണ് ഈ കൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് റൊണാൾഡ് പറയുകയുണ്ടായി കോടതിയിൽ വാദം നടക്കുമ്പോഴും റൊണാൾഡിന്റെ വക്കീൽ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ സഹായത്താൽ തന്റെ കക്ഷി ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള ആളാണെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളെയെല്ലാം കോടതി തള്ളുകയും തുടർച്ചയായ ആറ് ജീവപര്യന്തം തടവിന് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അമിതമായ മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ആസക്തി മുഖേനയാണ് താൻ ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് റൊണാൾഡ് പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് റൊണാൾഡിന്റെ സഹോദരി ഡൗൺ ആണെന്നുമാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് മാനസിക നില തെറ്റിയ റൊണാൾഡ് തന്റെ സഹോദരിയായ ഡൌണിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നും കഥകളുണ്ട് റൊണാൾഡ് ജൂനിയറിന്റെ മൊഴികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിനാൽ പോലീസുകാർ റൊണാൾഡ് ജൂനിയറിനെ ഒരു നുണയനായി മുദ്രകുത്തി അമിറ്റി വില്ലെ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പൈശാചിക വശമെന്തെന്നാൽ കൊലപാതകിയുടെ ഭാവന തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും റൊണാൾഡിന്റെ മൊഴികൾ പരിഗണിക്കാതെ ഇരുന്നാലും ഈ കേസിൽ ചില വിചിത്രമായ വസ്തുതകളുണ്ട് ഇരകളെല്ലാം കൊലപാതക സമയത്ത് ഗാഢ നിദ്രയിലായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി മൽപ്പിടുത്തത്തിന്റെ ഒരു സൂചന പോലും അവിടെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ടോക്സിക്കോളജി റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇരകൾ ആരും തന്നെ ഉറക്ക ഗുളികയോ മയക്കുമരുന്നുകളോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കണ്ടെത്തി പോലീസിനെ കുഴപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കാലിബർ റൈഫിൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊലപാതകം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൈഫിലിൽ നിന്നും വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണരണം സൈലൻസർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയതെങ്കിൽ സൈലൻസർ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ യാതൊരു തെളിവും പോലീസിന് ലഭിച്ചതുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ സമയത്ത് ഡെഫോ കുടുംബം ഗാഢ നിദ്രയിൽ ആണ്ടത് എന്ന് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ബാക്കിയായി ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഓഷ്യൻ അവന്യൂവിലെ ഇത്തരം ഭീകരമായ കൂട്ടക്കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്ന അമിറ്റി വില്ലെ ഒരു പുതിയ കുടുംബത്തിന്റെ ഭവനമായി മാറി അമിറ്റി വില്ലെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ജോർജ് കാത്തിലൂട്ട്സ് ദമ്പതികളായിരുന്നു ജോർജ് കാത്തിലൂട്ട്സ് ദമ്പതികൾക്കാകട്ടെ മൂന്ന് കുട്ടികളാണുള്ളത് അമിറ്റി വില്ലയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരുന്ന ലൂട്ട്സ് കുടുംബം നന്നേ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസികളായിരുന്നു അവർ അമിറ്റി വില്ലയെ അവരുടെ സ്വപ്ന ഭവനം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ വെറും ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തെ വാസത്തിന് ശേഷം ലോട്ട്സ്
വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച ആദ്യ ദിവസം തന്നെ തനിക്ക് എന്തോ പന്തികേട് തോന്നിയെന്ന് ലൂട്സ് പറയുകയുണ്ടായി ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തും പ്രാദേശിക കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനുമായ ഫാദർ റാൽഫ് പെക്കോറാരോ വെഞ്ചരിക്കുവാനായി വീട് സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ജോർജ് തന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് നടത്തിയ അവസാന അഭിമുഖങ്ങളിലൊന്നിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി വെഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മുകളിലത്തെ ഒരു കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിചിത്രമായ ഒരു തോന്നൽ പുരോഹിതനെ അസ്വസ്ഥനാക്കി കർമ്മത്തിന് ശേഷം ആരും മുകളിലത്തെ ആ കിടപ്പുമുറിയിൽ ഉറങ്ങരുതെന്നും പുരോഹിതൻ ജോർജിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാത്രയായി അസ്വാഭാവിക സംഭവങ്ങൾ ഉടനടി ആരംഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങി വീടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ കാത്തിയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏതോ ഒരു അദൃശ്യശക്തി സ്പർശിക്കുന്നതായി തോന്നി അതിനുശേഷം കാത്തി ലുട്സ് ആ വീടിന് പതിയെ അടിമപ്പെടുകയും ചെയ്തു വളരെ ലളിതമായ ജോലികൾ പോലും കാത്തിക്ക് കഠിനമായി അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു കാത്തിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയ ജോർജ് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഉറക്കമെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കാത്തിയുടെ ശരീരം ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീയുടെ ശരീരമായി മാറുന്നത് കണ്ടു ആ സംഭവം തന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും ജോർജ് പറയുകയുണ്ടായി രാത്രി കാലങ്ങളിലെ അപശബ്ദങ്ങൾ അവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഈ അസ്വസ്ഥതകൾ കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് ജോർജിനായിരുന്നു വീടിന്റെ മുൻവശത്തെ വാതിൽ തുറക്കുകയും കൊട്ടിയടയ്ക്കുന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ജോർജ് വാതിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വാതിൽ പൂട്ടിക്കിടക്കുകയായിരിക്കും വാതിലിനു മുന്നിൽ വളർത്തുനായി കിടക്കുന്നതും കണ്ടു ഇത്തരത്തിൽ ബാൻഡ് മാർച്ചുകളുടെ ശബ്ദവും വീട്ടിലെ കാർപ്പറ്റുകൾ അനങ്ങുന്നതും കാലോച്ചകളും കേൾക്കുവാനിടയായി എന്നാൽ ഈ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ച ജോർജിന് നിരാശയായിരുന്നു ഫലം സംഭവം രൂക്ഷമായതോടെ ലൂട്സ് കുടുംബം പ്രശസ്ത പാരാനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർമാരായ എഡ്വാരന്റെയും ലോറൻ വാരന്റെയും സഹായം തേടുകയും ചെയ്തു നിരന്തരമായ അന്വേഷണത്തിൽ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അരങ്ങേറുന്നത് എന്ന് വാരൻ ദമ്പതികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും അമിറ്റിവില്ലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വന്നതോടെ അവർ പുരോഹിതനായ ഫാദർ റാൽഫ് പെക്കോറാറയുടെ സഹായം തേടി എന്നാൽ വീട് സന്ദർശിച്ച വൈദികൻ അവർ ആ വീട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അവരെ ഉപദേശിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും മാറി താമസിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് ആ വീട്ടിലേക്കൊരു മടക്കം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിൽ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല കാത്തിയുടെയും ജോർജിന്റെയും മരണശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ അമിറ്റി വില്ലയിൽ നടന്ന കൂടുതൽ സംഭവങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി ലോഡ്സ് ദമ്പതികളുടെ മകൻ ഡാനിയൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ തന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അമിറ്റി വില്ലയിലെ ബോട്ട് ഹൌസിന്റെ വാതിൽ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ തുറന്നടയുവാൻ തുടങ്ങി ആ വീട്ടിലെ നായ ഹാരി അസ്വസ്ഥനായി ഉറക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നായ്ക്കുട്ടി അമിറ്റി വില്ലയിലെ ബോട്ട് ഹൌസിലെ വേലി ചാടിയെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് താനും അച്ഛനും ചേർന്ന് ആ വാതിൽ അടച്ചതെന്ന് ഡാനിയൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു താനും പിതാവും ഒരിക്കൽ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ആട്ടുകാസേര ചലിക്കുന്നത് കണ്ടതായും ഡാനിയൽ പറയുന്നു അമിറ്റി വില്ലയിൽ നിന്നും താമസം മാറിയതിനു ശേഷം ഡാനിയൽ സ്കൂൾ പഠനത്തിനായി ചേർന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വൈദികൻ ഒരു വർഷത്തോളം സമയമെടുത്താണ് തന്റെ ശരീരത്തിലെ ബാധകളെല്ലാം ഒഴിപ്പിച്ചതെന്ന് ഡാനിയൽ പറയുന്നു അമിറ്റി വില്ലയിലെ അവരുടെ അവസാന രാത്രിയിൽ കാത്തിയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഉറങ്ങിയിരുന്ന കട്ടിൽ ഏതോ അജ്ഞാത ശക്തിയാൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി കട്ടിലുകൾ മുകളിലെ ചുമരുകളിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ആ വീട് ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് ഡാനിയൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മാർച്ച് മാസം പാരാനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർമാരായ എഡ്വാരനും ലൊറൈൻ വാരനും ചാനൽ ഫൈവ് വാർത്താ സംഘവും ആ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തി ആദ്യ പരിശോധനയിൽ തന്നെ ആ വീട്ടിലെ ഒരു മുറിയിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രേതബാധയുള്ളതായി ലൊറൈൻ വാരൻ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ആ വീട്ടിൽ നിരവധി ആത്മാക്കൾ ഉള്ളതായി അവർ പറഞ്ഞു വാരൻ ദമ്പതികളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പകർത്തിയ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിത്രം പതിഞ്ഞിരുന്നു ഇത് അമിറ്റി വില്ലയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇളയ കുട്ടിയുടെ ചിത്രമാണെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ചാനൽ ഫൈവ് വാർത്താ സംഘത്തിന് അവിടെ നിന്നും അസ്വാഭാവികമായ ഒന്നും തന്നെ ക
അമിറ്റിവില്ല ഹൊറർ സിനിമകളുടെ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് ലുട്സ് കുടുംബത്തിനും ലഭിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ അമിറ്റിവില്ല ഹൊറർ സിനിമയിൽ നിന്നും എട്ട് കോടി അറുപത് ലക്ഷം ഡോളർ ലാഭം ലഭിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് ലക്ഷം ഡോളർ മാത്രമാണെന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നടന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ജോർജ് ലുട്സ് പറയുകയുണ്ടായി ഇതെല്ലാം വെറും കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമല്ല എന്ന് ലുട്സ് ദമ്പതികൾ പറയുന്നു അവർ അമിറ്റി വില്ലയിൽ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവല്ല ലുട്സ് ദമ്പതികൾക്ക് ധാരാളം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തതിന്റെ ആദ്യ ഗഡു പോലും അവർ തിരിച്ചടച്ചിരുന്നില്ല എന്നും വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ലുട്സ് ദമ്പതികളിലൂടെ ആയിരുന്നില്ല അമിറ്റി വില്ലയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രേതകഥ ലോകമറിഞ്ഞത് അമിറ്റി വില്ലയിലെ പ്രേതബാധ ഒഴിപ്പിക്കാൻ നടന്ന ശ്രമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ കഥ ലോകമറിയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ജോർജും കാത്തിയും പറഞ്ഞ കഥകൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ഈ സംഭവ കഥ വിശ്വസിക്കുകയായിരിക്കും ഏറെ ഉചിതം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്